கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் பெருத்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அருமையான தேவதாசர் டேனல் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இடைப்பட்டார் அவர் எப்படி என்னை தெரிந்து கொண்டார் என்பதை நான் சாட்சியாக சொல்லுவதில் பெருத்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய சொந்த மாநிலம் ஆந்திர மாநிலம் ஆந்திராவில் இருக்கிற நெல்லேப்பள்ளி என்கிற சிறிய கிராமத்தில் நாராயணசாமி என்கிற தேவதாஸ் அவர்களுக்கும் சின்ன பாப்பா என்கிற மேரி என்கிற அம்மையாருக்கும் மூத்த மகனாக நான் பிறந்தேன் என்னுடைய தகப்பனாரும் தாயாரும் படிப்பு அறிவில்லாதவர்கள் உழைப்பாளிகள் என்னுடைய தகப்பனாருடைய தகப்பனார் இரண்டு மனைவிகளை திருமணம் செய்திருந்தபடியினாலே மூத்த மனைவி என்னுடைய தாத்தாவையும் என் தாத்தா என்னுடைய ஆயாவிடமிருந்து பிரித்து விட்டார்கள் என்னுடைய தகப்பனாரோடு பிறந்தவர்கள் மூன்று இரண்டு பேர் ஆக மொத்தம் மூன்று பேராக இருந்தார்கள் என்னுடைய ஆயா என்னுடைய தகப்பனார் என் சின்ன தகப்பனார் என் அத்தை இவர் மூவர்களையும் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தார்களாம் அவர்களுக்கு தங்குவதற்கு வீடு கூட இல்லை என் தகப்பனார் வளர்ந்து பல இடங்களில் கூலி வேலை செய்து குடும்பத்தை போஷித்தார்கள் ஏனென்றால் மூத்த மகன் என்ற படையினால் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த கிராமத்தில் வேதநாயகம் என்கிற ஒரு ஊழியர் வருகிறார் அவர் அந்த இடத்துல வந்து இயேசுவை குறித்து சொல்லுகிறார் அவருடைய துணைவியார் சாரால் இவர் இருவருமாக இயேசு குறித்தை சொல்லி இயேசுக்குள்ளாக வழி நடத்துகிறார் அந்த சூழ்நிலையில் தானே என் தகப்பனாரும் கூட இயேசுவை நேசித்து அவர் மனம் மாறி ஆலயத்துக்கு போக தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறார் எவரும் ஆலயத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார் படிப்பு அறிவில்லாதவர் வசதியற்றவர்கள் பணமில்லை எப்படி குடும்பத்தை நடத்துவது என்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்னை எங்கள் கிராமத்தில் இருந்த ஆரம்ப பள்ளியில் கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் அங்கே இருந்த சிகாமணி என்கிற ஒரு ஆசிரியர் என்னை தத்தெடுத்தது போல எடுத்து என் மேல் அன்பு கூர்ந்து என்னை நேசித்து அவர்கள் வீட்டிலே வைத்து கொண்டு என்னை படிக்க வைத்தார்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை அங்கே படித்தேன் ஆறாம் வகுப்பிற்கு நான் போவதற்கு வசதி இல்லாத சூழ்நிலையில் என்னுடைய இளைய தகப்பனார் சற்று படித்திருந்தபடினாலே அவர் மூலமாக வேலூர் பகுதியில் இருக்கிற கசம் என்கிற ஒரு வீடு அந்த இடத்துல டெவலாய்ஸ் உயர்நிலை பள்ளியில் என்னை கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் சேர்த்தாங்க ஹாஸ்டலில் சேர்த்தார்கள் ஒழிய எனக்கு பணம் கொடுத்து உதவி செய்வதற்கு யாரும் இல்லை அங்கே படிக்கிற பொழுது எனக்கு ரெண்டு சட்டை ஒரு அறக்கால் சட்டை ஒரு வேஸ்ட்டு இதுதான் என்னுடைய உடையாக இருந்தது அதை துவைப்பதற்குடைய எனக்கு சோப்பு வாங்க பணம் கிடையாது குளிப்பதற்கு சோப்பு கிடையாது அப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை குடுமையின் வறுமை என் தகப்பனாரோ கடின உழைப்பாளி குறைந்த வருவாய் அவற்றில் எங்கள் குடும்பத்தை நடத்துவதே பெரிய காரியமாக இருந்தது என்னை எப்படி அவர்கள் படிக்க வைப்பார்கள் நான் அந்த விடுதியில் தங்கி படிக்கிற பொழுது மற்ற மாணவர்கள் துணி துவைப்பார்கள் அல்லவா 
அந்த துணி துவைத்து வருகிற தண்ணீர் நுரை எங்கே வருகிறதோ அந்த இடத்துல என் துணியை போடுவேன் அதில் ஊற வச்சு அது துவைப்பேன் நான் குளிக்க வேண்டுமானால் அங்கே இருக்கிற மண் எடுத்து என் தலைக்கு போட்டு அதில் குளிச்சிருக்கேன் விடுதி மாலெலாம் குளிச்சிடுவாங்க ஏதாவது செஞ்ச துண்டு சோப்பு இருக்கும் அந்த சோப்பு எடுத்து நான் குளிச்சிருக்கிறேன் இப்படியாக நான் என்னுடைய பள்ளி பருவத்தை நான் படித்து வந்தேன் ஓரளவு நான் நன்றாய் படிக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் அந்த இடத்துல இருக்கிற பொழுது அது கிறிஸ்துவ விடுதியாக இருந்தபடினாலும் அவர்கள் வேதத்தை எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தார்கள் அவற்றில் நான் கொஞ்சம் ஈடுபாடு உள்ளவனாக வேதத்தை நேசித்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் அது மட்டுமல்ல அங்கிருந்த ஆலயத்தை பெருக்குவதிலே நான் முதன்மையானவனாக காணப்பட்டேன் எனக்கு அந்த ஆலயத்தை பெருக்கி சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்னுடைய வைராகியம் இப்படியாக நான் பள்ளி பருவத்தில் கடந்து வந்தேன் நான் ஓல்டு எஸ்எஸ்எல்சி நான் முடிக்கிறேன் மீண்டும் மேல் வகுப்பு படிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அப்பொழுது காட்பாடியில் இருக்கிற ஐடிஐயில் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் நான் போய் அங்கே அட்டன் பண்ணுறேன் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அவர்கள் சொன்னார்கள் ரூபாய் ஐநூறு நீ கட்டினால் அங்கே தங்கி படிக்கலாம் என்று சொல்லி என் தாயாரிடம் போய் சொன்னேன் அம்மா எனக்கு ஐநூறுரூபா கட்டுங்கம்மா நான் படிக்கிறேன் என் தாயார் சொன்னாங்க ஐநூறு ரூபாய்க்கு நான் எங்கே போவேன் நான் எங்கே போவேன் அந்த ஐநூறு ரூபாய் இருந்தால் நான் எப்படியோ வாழ்ந்துருப்பேனே அந்த ஐநூறு ரூபாய் என்கிட்ட இல்லையே என்று சொல்லி அவங்க அழுதாங்க நான் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல நான் ஆர்வமாக இருக்கிறேன் ஆனால் என் வீடோ என்னை படிக்க வைப்பதற்கு வசதி இல்லாமல் போயிற்று அப்போ தான் நான் முடிவு பண்ணேன் ஒரு குடும்பம் நல்லா வாழணும்னா பணம் அவசியம் பணத்தை சம்பாதிக்கணுமே அப்படிங்கிற வெறி எனக்குள் வந்துவிட்டது அப்பொழுது என் வீட்டிலிருந்த ஒரு எழுபது ரூபாயை திருடி கொண்டு நான் பெங்களூர் பட்டணம் ஓடிவிட்டேன் மொழி தெரியாத ஓரிடம் யாரும் அறியாத ஓரிடம் அங்கே போய் இறங்கி நான் பல இடங்களை சுற்றி திரிந்து கடைசியில் ஒரு செக்யூரிட்டி ஆளை பிடித்து அந்த செக்யூரிட்டி வேலைக்கு நான் சேர்ந்தேன் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து ரூபாய் வீதம் நூற்று ஐம்பது ரூபாய் எனக்கு சம்பளமாக கொடுப்பதற்கு ஒப்புக்கொண்டாங்க அந்த நூற்று ஐம்பது ரூபாய் மாதம் வாங்கி நான் நினச்சேன் இதை வச்சு நான் பெரிய ஆள் ஆகணும் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு செய்து அந்த பணத்தை நான் சேமிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த நேரத்தில் மார்க்கெட் பக்கம் இருந்தபடினால் அந்த மார்க்கெட்டில் நடக்கிற வியாபாரங்களை பார்த்தேன் அவங்க எல்லாரும் நல்லா வியாபாரம் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கும் ஒரு ஆசை நான் ஒரு வியாபாரியாய் மாற வேண்டும் சொல்லி எந்த வியாபாரம் செய்வது கொத்தமல்லி வியாபாரம் செய்யலாம் என்று முற்பட்டேன் அந்த வியாபாரம் நான் எடுத்த உடனே எனக்கு நல்ல பலனை கொடுத்தது நல்ல வருமானம் கிட்டினது அந்த வருமானம் வர வர எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆகிட்டாங்க அந்த நண்பர்கள் மூலமாக நான் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையானேன் புகைப்பழக்கத்துக்கு அடிமையானேன் என் வாழ்க்கை சீரழிந்து போயிற்று அப்பொழுது எனக்கு எதிரிகளும் அதிகமாயிட்டாங்க ஏன்னா வியாபார விஷயத்தில் நான் துணிந்து செயல்படுவேன் நூறு ரூபாய்க்கு எடுக்க வேண்டிய பொருளை எண்பது ரூபாய்க்கு எடுப்பேன் ஏன்னா எனக்கு நிறைய லாபம் இல்லை வரலாம் பரவாயில்ல குறைந்த லாபத்தில் நிறைய பொருளை வித்தமானா அதில் நிறைய பணம் கிடைக்கும் அதனால் வியாபார ரீதியாக எதிரிகள் மாறினார்கள் அப்பொழுது என்னை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று அங்கே முடிவு பண்ணிட்டாங்க அங்கிருந்து நான் தப்பித்து மீண்டுமாக என் சொந்த கிராமத்துக்கு நான் வந்துட்டேன் சொந்த கிராமத்துக்கு வந்துட்டேன் எனக்கு பணம் தேவைப்பட்டுச்சு சம்பாதிக்கிற வெறித்தனம் எனக்கு வந்துச்சு அப்படி இருந்தபடினால எங்கள் ஊரில் நான் எப்படி சம்பாதிப்பது என்று நான் முடிவு செய்தேன் ஒரு ஈஸியான வழியை கண்டுபிடித்தேன் 
அது என்ன வழினா மது அந்த மதுவை தயார் செய்யணும் சாராயம் காசணும் அந்த சாராயம் காசு ஆரம்பித்தேன் அந்த சாராயத்தை நான் குடிக்க ஆரம்பித்தேன் நல்லா குடிக்க நல்லா குடிப்பேன் நல்ல புகைப்பழக்கம் அதே நேரம் என்னக்குள் நான் வாலிப வாலிபனாக இருந்தபடினால நான் தைரியமாக எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய ஒரு மனுஷனாய் மாறினேன் ரொம்ப கோபக்காரன் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ரவுடியாக மாறுவதற்கு அது ஏதுவாய் போயிற்று எங்கள் ஊர் சுற்றி பன்னிரெண்டு ஊர் அந்த பன்னிரெண்டு ஊருக்கும் நான் ஒரு தாதாவாக மாறினேன் பன்னிரெண்டு ஊர் என் கண்ட்ரோல் வச்சுருந்தேன் அந்த சூழ்நிலையில் எங்கள் அப்பா அம்மா நினச்சாங்க இவனுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டா அவன் சரியாகிடுவான் இவன் திரிந்துடுவான் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பெண் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க நேரடியாக இவனை பெண் பார்க்க சொன்னால் இவன் ஒத்துக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி மறைமுகமாக பெண் பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள் என்னுடைய சொந்தக்காரருடைய திருமணத்துக்கு என்னை அனுப்பிச்சாங்க அங்கே நான் போனேன் அங்கே எனக்கு தெரிந்த ஒரு தாத்தா இருந்தார் அவர் இப்போது நான் திருமணம் செய்திருக்கிற என் மனைவியை எனக்கு காண்பித்தார் இந்த பெண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா பாருன்னு ஏதோ அவர் ஜோக் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நினச்சி நான் சொன்னேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா போச்சுன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் அதற்கு பிறகு அவங்களும் வந்து எங்கள் வீட்டை பார்த்துருக்காங்க எங்கள் அப்பா அம்மா போய் அங்கே பார்த்துருக்காங்க எனக்கு தெரியாமே கல்யாணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு எனக்கு தெரியாமே கல்யாணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு டேட்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆச்சுங்க திருமண நாள் மணப்பெண்ணை கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க எங்கள் ஊருக்கு அந்த நாளில் நான் போய் சினிமா பார்த்துட்டு தண்ணி அழி தண்ணி சாராயம் குடிச்சிட்டு நான் வர்றேன் வந்து பார்த்தா மணப்பெண்ணை அங்கே அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க எனக்கு அந்த திருமணத்தில் விருப்பம் இல்லாதபடினால அந்த நாள் நான் போய் சினிமா பார்த்துட்டு நல்ல சாராயமெல்லாம் குடிச்சிட்டு நான் பஸ் இறங்கி வர்றேன் இறங்கி வந்தால் பெண்ணை கும்பிட்டு வச்சுருக்காங்க நான் குடிபோதில் இருந்தபடினால நான் என்னை யாரும் கண்டுபிடிக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என் ஷேர்ட்டெல்லாம் கட்டிட்டு தலைக்கு கட்டிட்டு நான் போய் டான்ஸ் ஆடுறேன் ஆனால் என் மனைவிக்கு என்னை கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த அளவுக்கு நான் போதையில் ஆடிட்டு என்னை இரவு நேரம் வேறு அப்போல்லாம் பெரிய லைட் வெளிச்செல்லாம் கிடையாது தீபட்டி தான் பிடிச்சிட்டு வருவாங்க அந்த தீபட்டி வெளிச்சத்தில் நான் தெரியல நல்லா டான்ஸ் ஆடிட்டு போய் நான் படுத்துட்டேன் கல்யாண நேரம் காலையில் ஆறுலேருந்து ஏழரைக்குள்ளே கல்யாண நேரம் ஆனால் நான் தூங்கி எழுந்துக்கல ஏன்னா ராத்திரிலாம் போதையில் இருந்ததுனால என்னை எழுப்பி எழுப்பி பார்த்துருக்காங்க நான் எழுந்திருக்கல ராவு காலம் ஏழரை ஒம்பது அந்த நேரத்தில் தான் நான் எழுந்து தாலி கட்ட போகிறேன் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இவன் ராவு காலத்தில் தாலி கட்ட போகிறானே என்று சொல்லி நான் சொல்கிறேன் இல்லை ராவு காலத்து தான் தாலி கட்டுவேன் இல்லைப்பா ராவு காலம் முடிவிட்டோம் அதுக்கு பிறகு கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க நான் ஒத்துக்கல இல்லை இப்போ தான் தாலி கட்டுவேன் அதுக்கு பிறகு எனக்கு கல்யாணம் வேணாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டு ராவு காலத்தை தாலி கட்டிட்டோம் எல்லாம் சொன்னாங்க இவன் எப்படி வாழ போகிறான் எப்படி இருக்க போகிறான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் என் திருமணம் முடிந்தது கர்த்தர் எனக்கு அருமையான ஒரு மனைவியை கொடுத்தார் அவருடைய பெயர் கிளாரா நாங்கள் இருவரும் எங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக ஈடுபட்டோம் எங்கள் வாழ்க்கை நன்றாய் போய்க் கொண்டிருந்தது எனக்கு முதல் குழந்தை பெண் குழந்தை பிறந்தது அப்படி இருந்தும் என்னுடைய துர்குணத்தை விட்டு நான் வெளியே வரவே இல்லை என்னுடைய ரவுடித்தனத்தை விட்டு நான் வெளியே வரவே இல்லை நான் பயங்கரமான முரணனாய் காணப்பட்டேன் என் மனைவியோ என்னுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து அனுதினமும் வேதனைப்படுவார்கள் துக்கப்படுவார்கள் அழுவாங்க நைட்டானால் சீட்டாட போயிடுவேன் 
இந்த நிலைமையில் என் மனைவி ரொம்ப வேதனைப்பட்டு அழுது கண்ணீர் வெடித்து கொண்டே இருப்பாங்க ஒரு புறம் என் பெற்றோர்கள் வேதனைப்படுவாங்க இவன் எப்போ திருந்த போகிறான்னு தெரியலையே பயங்கரமான ரவுடி நான் அப்போது சி கே பாபு என்கிற ஒரு பெரிய ரவுடி எங்கள் ஏரியாவில் இருந்தார் சித்தூர் பகுதியில் அவரோடு நான் இணைந்து அந்த ரவுடிஸில் நான் இறங்கிட்டேன் அநேகருக்கு நான் கொடூரமானவனாக காணப்பட்டேன் நிறைய பேரை நான் துன்பப்படுத்தியிருக்கிறேன் நிறைய பேரை நான் அடிச்சிருக்கிறேன் என் மூலிமா நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அந்த நேரத்தில் சிகாமணி என்கிற ஒரு வயதானவர் என்னை பார்க்குறார் தம்பி ஏசு உன்னை நேசிக்கிறார் பான்னு நான் சொன்னேன் எங்கள் அப்பா அம்மா அதான் சொன்னாங்க நீ அதான் சொல்கிற அவர் என்னென்ன எங்கள் நேசிக்கிறாரு அவர் என்னை நேசி நேசித்திருந்தால் நாங்கள் நல்லா வசதி தானே வாழ்ந்திருப்போம் ஏசு எங்களை நேசிக்கிறதா இருந்தால் ஏன் எங்களை ஏழையாக படைச்சிருக்கணும் அவர் எங்களை ஏழையாக படைச்சதுனால தானே இன்றைக்கி நான் ரவுடியாக மாறி இருக்கிறேன் ஏசு எங்களை எங்கே நேசிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அவரை நான் கேவலமாக பேசுகிறேன் அவர் தொடர்ந்து என்னை சந்திக்கும் பொழுதெல்லாம் இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் இயேசு உன்னை நேசிக்கிறேன் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் ஒரு நாள் இரவு நான் படுத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தை என் காதில் வருது இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் இயேசு உன்னை நேசிக்கிறான்னு சொல்லி அந்த நாளிலிருந்து என்னை வாழ்க்கையில் குழப்பம் மீண்டும் சமாதானம் இல்லை வேதனை நான் ரவுடி தான் பொறிக்கு தான் குடிகாரன் தான் புகைப்பழக்கத்துக்கு அடிமையானவன் தான் ஆனால் அந்த வேதனையிலிருந்து என்னால் வெளியே வரவே முடியவில்லை கண்ணை மூடினால் அவர் சொன்ன வார்த்தை இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் ஒரு நாள் அவரிடம் போனேன் அவர் சொன்னார் தம்பி இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் நான் அவரை கேட்டேன் இயேசு என்னை நேசிப்பதானால் நான் என்ன செய்யட்டும் சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் நீ படிச்சிருக்கிற உன் கெட்ட பழக்கெல்லாம் விட்டுட்டு நீ போய் பைபிள் காலேஜ் படி நீ ஊழியக்காரனாக இருக்கணுமே அப்படி நான் சொன்னேன் என் கல்யாணம் ஆகிடுச்சிங்க குழந்த இருக்குது பரவாயில்ல தம்பி நீ போ போய் படி என்று சொன்னார் நான் யோசித்தேன் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கலாமே போய் படிக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் படித்து ஜாலியாக இருக்கலாமே என்று நான் போனேன் அங்கே போனோம் நான் நினச்சேன் ஜாலியாக இருக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம்னு போனேன் ஜாலியாக இருந்தேன் சந்தோஷமாக தான் இருந்தேன் அங்கே பைபிள் காலேஜுக்கு போய் என் குடி பழக்கம் என்னை விட்டு போகல சினிமா பழக்கம் என்னை விட்டு போகல ரவுடிஸ் என்னை விட்டு போகல அங்கே எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குற ஆயர்கள் முன்பாக நான் குடிப்பேன் சிகரெட் பிடிப்பேன் அவங்களே பயப்படுவாங்க என்னை பார்த்து ஏன் இவன் இப்படி பண்ணுறானேனு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் நான் சினிமாவுக்கு போகிறேன் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது கார்த்திக் ராதா நடித்த வருஷம் பதினாறு படம் அந்த படத்துக்கு நான் போயிட்டேன் படம் பார்த்துட்டு புதுசாக பீடி கட்டு வாங்கிட்டு நான் வர்றேன் அப்போது சுசீகரன் என்கிற ஒரு தேவ மனுஷன் அங்கே ஜவ் மண்டியிருக்கார் சபை நட்டிருக்க அந்த ப்ரேயர் நட்டிருக்கார் நான் நேராக ஹாஸ்டலுக்கு வந்துட்டு ஒரு சிகரெட்டை பிடிச்சிட்டு அந்த பீடி கட்டையும் மாச்சு பெட்டியும் என் பெட்டியில் வச்சுட்டு நான் ப்ரேயருக்கு வர்றேன் வந்து உக்காடுறேன் அவர் சொல்கிற வார்த்தையெல்லாம் என்னையே சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அது கேட்க கேட்க எனக்கு திகில் ஏற்படுகிறது பயம் வருது உடனே ஜவம் அல்லான்னு சொல்கிறார் எல்லோரும் ஜபத்தில் உக்காடுறோம் அவர் ஜபிக்க ஆரம்பித்தார் அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தா நான் அழுது புரண்டு கதறி இருக்கிறேன் எனக்கு தெரியல எல்லாரும் ஜவம் பண்ணிட்டு எழுந்து நின்றுருக்காங்க ஆனால் நான் மட்டும் உருண்டு பிறண்டு இருக்கிறேன் நான் உழுந்து பிறண்டுகிற பொழுது எனக்கு பிசாசு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் நினச்சி ஓரம் போயிருக்காங்க ஆனால் ஜபத்தை முடித்து நான் எழுந்திருக்கிறேன் எழுந்து பார்த்தா எனக்குள்ளாய் ஒரு தெளிவு வருகிறது என்னை விட்டு ஏதோ போன போல எனக்கு தோன்றுகிறது நான் எதுவும் பேசலை 
நேர வழியாக வந்தேன் என் ரூமுக்கு போனேன் என் பெட்டியில் இருந்த அந்த பீடியும் மாச்சுப்பட்டி எடுத்து நசுக்கு வெளியே போட்டேன் நசுக்கு போட்டு நான் சொன்னேன் இனிமேல் நான் இதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் நான் ஆண்டவருக்கு உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்தேன் முடிவு எடுத்துட்டு நான் ஊழியத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் அதே போல் என்னை ஊழியத்துக்கு அனுப்பினார்கள் என்னுடைய அங்கே இருந்த போதகர்கள் என்னுடைய மாற்றத்தை பார்த்து இவன் ஒரு நல்ல ஊழியக்காரனை வருவான் நல்ல ஊழியம் பண்ணுவான் அப்படின் சொல்லி கேம்பஸ் குர்ஸ் எடுக்கு என்னை ஊழியத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க நானும் ஊழியத்துக்கு போனேன் அது என்ன ஊழியன்னு பார்த்தா படக்காட்சி ஊழியம் கிராமங்கள் தோறும் போய் படக்காட்சி போடணும் எனக்கு தெரியாது அதில் நிறைய பாடு இருக்குது நிறைய அவமானம் இருக்குது நிறைய பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு தெரியாது நான் அந்த படக்காட்சி ஊழியத்துக்கு போனேன் அப்படி படக்காட்சி ஊழியத்துக்கு போன பிறகு அநேக இடங்களில் என்னை அசிங்கப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க துன்பப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க ஒரு கிராமத்தில் நான் படக்காட்சி காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறேன் திடீர்னு சொல்லி அந்த படக்காட்சி ஊழியம் சிலுவை நிகழ்வு வருகிற பொழுது அந்த மிஷன் நின்று போச்சு அது ஆப்ரேட் ஆகல அப்போ என்னை அழைத்து கொண்டு போனவர்கள் என்னை ஏளனமாய் பேசினார்கள் ஒரு ஆப்ரேட்டராக இருக்கிற நீ இந்த டெக்னிஷியன்லாம் கற்றுனு வரக்கூடாதா நல்ல சிலுவை காட்சியில் வந்து இதெல்லாம் போயிடுச்சே என்று சொல்லி என்னை தகாத வார்த்தையிலே பேசினார்கள் நான் ஆண்டவரை அறியாததுக்கு முன்பாக யாராவது ஒருவர் என்னை தகாத வார்த்தை பேசினால் உடனே அடித்து விடுவேன் ஆனால் இப்பொழுதோ எனக்கு அடிக்க கை வரவில்லை மாறாக கண்ணீர் வந்தது அழுதேன் அண்டவரே எப்படியாவது இந்த படக்காட்சியை நான் போட்டு காண்பிக்க வேண்டுமே என்று கண்ணீர் படித்தேன் கர்த்தர் ஞானத்தை கொடுத்தார் கர்த்தர் ஞானத்தை கொடுத்தார் அந்த ஞானத்தின்படியாக அந்த மிஷனை நான் ரிப்பேர் செய்து அந்த படக்காட்சியை நான் ஓட்டினேன் ஆனாலும் கூட அந்த ஊழியக்கார் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் என் உள்ளத்தை அதிகமாக வேதனைக்குள்ளாக கடந்து வேதனைக்குள்ளாக கொண்டு போயிடுச்சு மறுநாள் எனக்குள்ளாய் ஒரு ஒரு சந்தேகம் வந்தது அண்டவரே ஏன் இந்த நிலைமை எனக்கு நான் என்ன தவறு செய்தேன் நான் என்ன பாவம் செய்தேன் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல நான் ஆண்டவரத்தில் கதறி ஆள ஆரம்பித்தேன் ஒரு தனிமையான இடத்துக்கு போனேன் தனிமையான இடத்துக்கு போனேன் ஒரு தென்னம் தோப்பு அவ்விடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்போது நான் யோசித்து கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் ஒரு சில வரிகளை என் கண்முன்னே கொண்டு வந்தார் அந்த வரிகள் இப்படியாக இருக்கிறது துன்பமும் துயரமும் உன்னை வந்து வாட்டுதோ கவலையும் கண்ணீரும் உன்னை வந்து நெருக்குதோ திடன் கொண்டு எழுதுரு திடன் கொண்டு எழுது உன் ஆண்டவர் உன்னை மறவார் 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 என்ற வார்த்தைகள் என் கண்முன்னே வருகிறது அதை அப்படியே நான் பாடலாக எழுத ஆரம்பித்தேன் அதை உங்களுக்கு நான் பாடி காட்ட ஆசைப்படுகிறேன் துன்பமும் தூயரமும் உன்னை வந்து வாட்டுதோ கவலையும் கண்ணீரும் உன்னை வந்து நெருக்குதோ துன்பமும் தூயரமும் உன்னை வந்து வாட்டுதோ கவலையும் கண்ணீரும் உன்னை வந்து நெருக்குதோ திடன் கொண்டு எழுந்திரு பலனொன்னு கழிப்பார் திடன் கொண்டு எழுந்திரு பலனொன்னு கழிப்பார் திசை மாறி சென்றிடாமல் செவ்வையாய் நடத்திடுவார் திசை மாறி சென்றிடாமல் செவ்வையாய் நடத்திடுவார் மறவார் 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 உன்னை ஏசு என்றும் மறவார் தருவார் 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 தமது கிருபையை என்றும் தருவார் தமது கிருபையை என்றும் தருவார் நிலையில்லா உலகிது என்பதை மறந்தாயோ நிம்மதி உனக்கில்லை என்பதை உணர்ந்தாயோ நிலையில்லா உலகிது என்பதை மறந்தாயோ நிம்மதி உனக்கில்லை என்பதை உணர்ந்தாயோ தாய் மறந்தாலும் 
நான் மரவேன் என்றார் தாய் மறந்தாலும் நான் மரவேன் என்றார் தம் மண்டை வருவோரை தள்ளிட மாட்டார் தம் மண்டை வருவோரை தள்ளிட மாட்டார் பாவத்தை போக்கும் பரமன் இயேசுவின் பாதமே பணிந்து விடு ஒந்தன் பாவத்தை வெறுத்து விடு பாவத்தை போக்கும் பரமன் இயேசுவின் பாதமே பணிந்து விடு ஒந்தன் பாவத்தை வெறுத்து விடு பாவத்தை வெறுத்து விடு நீயோ பரிசுத்தமாகி விடு பாவத்தை வெறுத்து விடு நீயோ பரிசுத்தமாகி விடு இந்த வரிகளை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் நான் யோசித்தேன் என்ன ஆண்டவர் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் எங்கே பரிசுத்தமாகணும் சொல்லுக அப்போ ஏசப்பா சொன்னார் நேற்று அந்த மனுஷன் உன்னை பேசுகிறாரே அது உன் உள்ளத்தில் இருக்குல்ல அதை தூக்கி போடு நான் உன்னை ஒன்றுமாய் ஆசீர்வதிப்பேன் நான் உன்னை இன்னுமாய் பயன்படுத்துவேன் என்று சொல்லி அவர் எனக்கு உணர்த்தினார் அவர் என்னை உணர்த்தினார் அந்த உணர்வோடு கூட மீண்டும் என்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்தேன் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தேன் மீண்டும் ஒரு நாள் ஒரு கிராமத்தில் படக்காட்சி போடுவதற்காக நாங்கள் போனோம் அந்த படக்காட்சி போடுகிற போது ஒரு செருப்பு என்மேல் வந்து விழுந்தது நான் யோசித்தேன் ஆண்டவர் என்னை புடமிடுகிறார் என்று யோசித்தேன் ஆ ஊழித்தின் பாதையில் அவர் என்னை புடமிட்டு பயிற்றுவிக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டேன் இப்படியாக நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கும்போது திடீர் என்று சொல்லி அந்த ஊழியத்தை விட்டு நான் வெளியேற வேண்டிய நிர்பந்தம் ஆயிடுச்சு ஏனென்றால் எனக்கு மனைவி பிள்ளைகள் உண்டு நான் என் மனைவி பிள்ளைகளை விட்டு படக்காட்சி ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் பல இடங்களுக்கு சென்று ஆகையினால் அந்த ஊழியம் வேண்டாம் என் மனைவி பிள்ளைகளோடு நான் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன் அதற்கு கேம்பஸ் குஸ்ரேட் அனுமதிக்கவில்லை அனுமதிக்கவில்லை மனைவி பிள்ளைகளோடு நீ போக வேண்டுமானால் நீ போகலாம் ஆனால் எங்களோடு நீ இணைந்து பணி செய்ய முடியாது உங்களுக்கு நான் சம்பளம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என் மூன்று பிள்ளைகளை வைத்து கொண்டு ஒரு கிராமத்தில் நான் இருந்தேன் சம்பளம் இல்லை பசி பட்டினி எனக்கு மூன்று பிள்ளைகள் என் மனைவியாகிய கிளாரா சொன்னாங்க ஏங்க பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லைங்க சாப்பாடு இல்லைங்க என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என் மூத்த மகள் டேலின் ஜாய்ஸ் என்னுடைய இளைய மக ரெண்டாவது மகள் டேலின் ஜெசிந்தா மூன்றாவது மகன் ஜான்சன் திலக் இந்த மூணு பேர் நான் என் மனைவி ஒரு அற ப அறக்குள்ள அரிசி போட்டு நைட்டு சமைச்சாங்கன்னா காலையில் யாருக்கும் சாப்பாடு இருக்காது என் ரெண்டு பிள்ளைகளும் பெண் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு போவாங்க காலையில் ஏதோ மீதியான கஞ்சியை கொடுத்து அனுப்புவாங்க எனக்கு வெறும் கஞ்சி தண்ணியை கொடுப்பாங்க என் மனைவிக்கு அது கூட கிடையாது நான் கஞ்சி தண்ணியை குடிச்சிட்டு என் சைக்கிளை எடுத்துக்கிட்டு பல இடங்களுக்கு ஓடித்துக்கு போவேன் ஆனால் யாருக்கிட்டாவும் நான் எனக்கு சாப்பாடு இல்லை எனக்கு சாப்பாடு நான் யாரும் நான் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறபடினால அவர் என்னை போஷிப்பார் என்ற விசுவாசத்தோடு நான் கடந்து போனேன் கடந்து போனேன் எங்கள் மனைவி சொல்லி அனுப்புவாங்க எங்கள் அரிசி இல்லைங்கன்னு சொல்லிட்டு சாயங்காலம் வரும்பொழுது ஒரு அரை கிலோ அரிசி இல்லை ஒரு கிலோ அரிசி நான் வாங்கிட்டு வருவேன் அதுதான் மறுநாள் சாப்பாடு ஒரு சில நாளில் சொல்லுவாங்க எதுவுமே காய் இல்லைங்க கடைசியாக வரும்பொழுது எங்கேயாவது எனக்கு ஒரு ரூபா ஐம்பது காசு காணிக்கு கிடைக்கும் அதை வச்சு நான் காய் காணிக்க காய் வாங்கிட்டு வருவேன் இப்படியா எனக்கு நாட்கள் ஓடிட்டு ஆனாலும் என்னுடைய கஷ்டம் தீர்ந்த பாடு இல்லை கண்ணீரும் வேதனையுமாக இருக்கும் ஒரு நாள் என் மகனுக்கு பால் வாங்கி கொடுக்க கூட எனக்கு காசு இல்லை பக்கத்தில் இருந்த ஒரு மனுஷன் சொன்னார் ஐயா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்கள ஒரு வேலைக்கு வரீங்களான்னு கேட்டார் என்ன வேலைங்கன்ன இங்கே ஒரு குழி வெட்டணும் அந்த குழி வெட்டினா ஒரு குழிக்கு இருபத்தஞ்சி காசு கொடுப்பாங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு போனார் சாரி ரெண்டாயிரூவா கொடுப்பாங்கன்னு கூப்பிட்டு போனார் நானும் போனேன் 
குழி வெட்டினேன் என் கையெல்லாம் கொப்பளம் வந்துடுச்சு மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு வந்த என் மனைவி சாப்பாடு கொடுத்தாங்க நான் சாப்பிட்டு மறுபடியும் வேலைக்கு போகலான்னு எழுந்திருக்கிறேன் ஒரு ஊழியர் வந்து விட்டார் வீட்டுக்கு அவர் வந்த உடனே என்னோட உட்காந்து பேச ஆரம்பித்து விட்டார் அவர் பேசிக்கொண்டே இருந்தார் அவர் போகவே இல்லை நான் வேலைக்கு போக வேண்டும் இப்போது வேலைக்கு போவதா அல்லது ஊழியரோடு பேசுவதா ஒரு சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை அந்த ஊழியர் பேசிக்கொண்டே இருந்தார் மாலை வரை மாலை நான்கு மணி ஆச்சு என் கூட வேலைக்கு வந்த மனுஷன் என்கிட்ட வந்து ஐயா நீங்கள் வேலை செஞ்சுங்க அந்த கூலி என்று சொல்லி ஒரு தொகை என்கிட்ட கொடுத்தார் அது எவ்வளோன்னு நான் பார்க்கவே இல்லை அப்படியே கையில் வாங்கிக்கிட்டேன் அந்த ஊழியர் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார் அப்போது அவர் சொல்லுகிறார் ஐயா நான் ஜபித்து விட்டு போகிறேன்னு சொல்லி சரிங்க ஐயா ஜபிச்சுட்டு போங்க கையில் அந்த நாள் அந்த நாள் கூலி இருக்கு என்கிட்ட ஊழியக்காரர் வந்திருக்கா ஜபிக்கிறார் எப்படி நான் வெறுமையாக அனுப்புவது நான் அவருக்கு என்ன கொடுப்பது என்று யோசிக்கிறேன் ஆண்டவர் என்னோடு பேசுகிறார் உன் கையில் இருக்கிற காசை கொடுத்துடு உன் கையில் இருக்கிற காசை கொடு நான் சொல்கிறேன் எங்கள் ஆண்டவரே என் பிள்ளைக்கு மகனுக்கு பால் இல்லையா பான்னு ஆனால் ஆண்டவர் எவ்வளோ சொல்கிறார் நீ கொடு அதே போல் அவர் ஜெபித்து வெளியே போகும்போது என் கையில் இருந்த காணிக்கை அப்படியே காசை அப்படியே கொடுத்துட்டேன் இப்போ காசு இல்லை எனக்கு வேதனை வருத்தம் துக்கம் விடியற்கால மூணு மணிக்கு எழுந்து ஆலயத்துக்கு போயிட்டேன் போய் ஜபிக்கிறேன் அழற அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக நான் ஆண்டுக்கிட்ட அழறேன் மூணு மணிக்கு போய் உட்காந்த சர்ச்சு இல்லை விடிய விடியற்க ஆலையில் மூணு மணிலேருந்து ஜபம் பண்ணுறேன் அப்போ ஆண்டவர் என்னோடு பேசுகிறார் எப்படி பேசினார் என்னப்பா நீ தான் பெரிய ரவுடி ஆச்சே ரவுடி ரவுடின்னு சொன்னல இப்போ ஏன் நீ கஷ்டப்படுற அன்னைக்கு எத்தனை பேரை நீ கஷ்டப்படுத்தின நீ என்ன செய்த ஒரு பெரிய பணக்காரனை அடித்து உதைச்சி பணத்தை பிடுங்குற அவனுடைய வேதனை உனக்கு தெரியலையா அவன் எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருப்பான் அன்னைக்கு துணிகரமாக இப்போ அடிப்பியே உதைப்பியே உன் பணத்துக்கு உன் பண தேவைகளுக்காக எத்தனை பேர் என்னை அடிச்சிருக்கிற நான் பெரிய பணக்காரனாயிடணும் பணம் வேணும் வாழ்க்கையில்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் அடிச்சிருக்க நீ இப்போ தெரிதா பணத்தினுடைய கஷ்டம் அருமை என்று சொல்லி கர்த்தர் என்னோடு பேசினார் பணத்துக்காக நான் ரவுடியாக இருக்கிறனா அப்போ தான் என் உள்ளத்தில் ஒரு ஒரு வசனம் வந்தது எல்லா பாவத்துக்கும் வேறு பணம் என்று சொல்லி ஐயோ கடவுளே இந்த பணத்துக்காக நான் எவ்வளோ பெரிய பாவம் பண்ணியிருக்கிறேன் எத்தனை பேருடைய கண்ணீருக்கு நான் காரணமாக இருந்திருக்கிறேன் எத்தனை பேர் அடிச்சிருக்கிறேன் என் கை எத்தனை பேர் அடிச்சிருக்கு என்று சொல்லி அன்றைக்கு நான் அழுதேன் அடி அழுது விட்டு வேகத்தை எடுத்து நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்பொழுது தான் ஒரு வசனம் எனக்கு வந்தது யோபின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார் அந்த வசனம் எனக்கு வந்தது அந்த வசனத்தை அப்படியே படித்து பிடிச்சிக்கிட்டு அழ ஆரம்பித்தேன் அப்பா இனிமேல் நான் உன்னுடைய மகனாய் உன்னுடைய பிள்ளையாக இருந்து வாழ ஆசைப்பட்றான்டவரை கடந்து போன பா பாவங்களையெல்லாம் என்னை விட்டு எடுத்து போடுங்க அப்பா இனி நான் பரிசுத்தமாய் வாழன ஆண்டவரேன்னு சொல்லி கண்ணீரோடு அழுதேன் அழுது விட்டு ஆறு மணிக்கு எழுந்து நான் வெளியே வந்தேன் அப்பொழுது அங்கே பிலிப் என்கிற ஒரு சகோதரர் என்னை பார்க்க வந்தார் அவர் சொன்னார் ஐயா ஜோமன்லாம் வாங்க ஐயான்னு கூப்பிட்டு போனார் நான் யோசித்தேன் என்ன இது இவ்வளோ நேரம் நான் ஜோம் பண்ணிட்டு வர்றேன் இப்போ மறுபடியும் கூப்பிட்றாரே அப்படின்னு சொல்லி அவரோடு போய் நான் ஜெபித்தேன் ஜெபித்து விட்ட பிறகு அவர் சொன்னார் ஐயா உங்களுக்கு ஒரு காணிக்கை கொடுக்கும்படியாக கடவுள் என்னோடு பேசினார் இந்தாங்க ஒரு காணிக்கை வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காணிக்கை கொடுத்தார் என் கையிலே வாங்கிட்டு 
வீட்டுக்கு வந்தேன் வீட்டுக்கு வந்து திறந்து பார்த்தா அறுபத்தி ஏழு ரூபா பணம் இருக்குது எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஒரே மகிழ்ச்சி நான் ஒரு ஊழியக்காரன் என் வீட்டுக்கு வந்தார் ரொம்ப நேரம் பேசினார் என் கையில் சின்ன தொகை இருந்துச்சு அந்த தொகையை எப்படி கொடுக்குறதுன்னு நான் யோசித்தேன் ஆண்டவர் குடு குடுன்னு சொன்னார் கொடுத்துட்டேன் இப்போது ஆண்டவர் எனக்கு நிறைய பணத்தை கொடுத்தார் அவருடைய வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிந்தபடினால் அந்த தொகை எனக்கு கிடைத்தது அந்த தொகை எனக்கு கிடைத்தது அதிலிருந்து நான் விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரோடு நடக்க ஆரம்பித்தேன் ஆண்டவரோடு நடக்க ஆரம்பித்தேன் பயணிக்க ஆரம்பித்தேன் இப்பொழுது நான் எப்படியாவது ஒரு ஸ்தாபனத்தில் சேர வேண்டும் ஏன்னா எனக்கு வருமானம் இல்லையே ஆண்டவரே எங்கேயாவது நான் ஒரு ஸ்தாபனத்தில் சேர்ந்து என் கூ மனைவி பிள்ளைகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்பினேன் அந்த நேரம் பார்த்து என் மனைவி மீண்டும் கர்ப்பமாயிட்டாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அண்டவரே முதல்லே மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்க இப்போ என் மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கிறாங்க நான் என்ன செய்யட்டும் ஆண்டவர அப்போ என் நானும் என் மனைவி பேசும் பொழுது கருவை கலைச்சிடலாமான்னு யோசிக்கிறோம் அப்போது நான் சொன்னேன் அது கொலை செய்வதுக்கு சமம் இல்லையா கொலை செய்யாது இருப்பாயாக என்று வேதம் சொல்லுதம்மா இதை நம்ம செய்யலாமா செய்யக்கூடாது கருத்தை கொடுத்துருக்கிறார் குழந்தை பெற்றெடுப்போம் என்று சொல்லி அந்த நேரத்தில் தானே எனக்கு பெங்களூர் பட்டணத்திலிருந்து ஜெயக்குமார் என்ற ஒரு மனுஷன் என்னை வந்து சந்திக்கிறார் அவரும் புதிதாக ஊழியத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார் அவர் சொன்னார் என்னோடு கூட ஊழியத்தை செய்வாயா என்று சொல்லி எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் பரவாயில்ல ஒரு ஸ்தாபனத்தில் இணைஞ்சு நான் ஊழியம் செய்ய போகிறோமே என்று சொல்லி ஒரே சந்தோஷம் அவர் சொன்னார் ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாவது மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தொண்ணூற்றி மூன்றாவது ஆம் வருஷம் என்னை வந்து சந்தி என்று டேட் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் மாதம் கடைசி யாரிடம் பணம் இல்லை எப்படி போவது எனக்கு பஸ் பேர் கிடையாது நான் என் மனைவிட்ட சொன்னேன் நான் பெங்களூர் பட்டணம் போகிறேன்னு சொல்லி என் மனைவி திரிச்சாங்க ஏமா சிரிக்கிற பணமே இல்லையே எப்படி போவீங்க நான் சொன்னேன் கர்த்தர் கொடுப்பார் நான் போவேன் அன்று இரவு படுத்துட்டேன் காலையில் எழுந்தேன் குளித்தேன் எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் என் மனைவி இப்போ சிரிக்கிறாங்க பணமே இல்லை நீ என்ன பைத்தியமா உனக்கு எப்படி போவீங்க பெங்களூருக்கு நான் சொன்னேன் நான் போவேன் நான் போவேன் ஆண்டவர் என்னை அனுப்புவார் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு சொன்னேன் நான் அந்த கிராமத்திலிருந்து போகக்கூடிய ஒரு பஸ் அது வந்துச்சு என் மனைவி சொன்னாங்க பஸ்ஸு வந்துருச்சுங்க எப்படிங்க போவீங்க நான் அப்போன்னு சொல்கிறேன் இல்லை நான் போவேன் அந்த கிராமத்திலிருந்து அந்த பஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் தூரம் போயிட்டு வரணும் திரும்பி வரணும் அந்த பஸ் மேலே போயிருக்கு என் மனைவி சொல்கிறாங்க இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பஸ் வரப்போகுதுங்க எப்படிங்க போவீங்க நான் சொல்கிறேன் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது நான் போவேன் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது என் ஆண்டவர் என்னை அனுப்புவார் என்று சொன்னேன் அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கும்பொழுது அங்கே முத்து என்கிற ஒரு போஸ்ட் மாஸ்டர் இருந்தார் அவர் வேகமாக வந்தார் வந்து ஐயா உங்களுக்கு ஒரு மணியாற்று வந்திருக்கு வந்து வாங்கிட்டு போங்கன்னார் என்னால் ஒன்றும் புரியவில்லை ஓடோடி போனேன் அந்த மணியாற்று பாம வாங்கி பார்த்தேன் நூறு ரூபாய் மணியாற்று வந்திருக்கு மாத கடைசி இல்லை நூறு ரூபாய் மணியாடர் என் கண்ணில் அப்படியே தண்ணி வருது என்ன ஆண்டவர் இந்த மாத கடைசியில் எனக்கு யார் எனக்கு பணம் கொடுக்குறது என்று சொல்லி இப்போது ஆராய்ச்சி செய்ய எனக்கு நேரம் இல்லை வேகமாக வீட்டுக்கு வந்தேன் என் மனைவிடம் ஒரு ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்தேன் மீது ஐம்பது ரூபாய் எடுத்துகிட்டு நான் பெங்களூர் போனேன் அங்கே போயிட்டு பார்த்தா நான் என்ன கஷ்டப்படணும் அதே கஷ்டம்தான் ரவன் ஜெயக்குமாரம் பட்டுனுக்கிறார் என்ன செய்வது ஆனாலும் என் விசுவாசம் என்னை தளர்ந்து போக செய்யவே இல்லை ஏனென்றால் நான் பணம் இல்லாத பொழுது ஒரு மனுஷன் வந்து எனக்கு அறுபத்தி ஏழு ரூபா கொடுத்தாரு மாத கடைசியில் நூறு ரூபா மயாட்டு வந்திருக்கு இப்படியெல்லாம் செய்கிற கடவுள் இந்த ஊழியத்தில் கைவிடுவாரா இந்த ஏசு என்னை கைவிடவே மாட்டார் என்று விசுவாசத்தோடு கூட நான் பயணிக்க ஆரம்பித்தேன் 
நான் பயணிக்க ஆரம்பித்தேன் அவர் சொன்னார் தம்பி ஏசப்பா என்கிட்ட கொடுத்தார்னா நான் அவங்கள்ட கொடுக்குறேன் கொடுக்கலன்னா என்னை போல நீயும் இருக்கணும் தம்பி இரண்டு பேரும் பேசி முடிவெடுத்து விட்டோம் செய்வோம் என்று சொல்லி மூன்று நான்கு மாதங்கள் ஓடினது அவர் எனக்கு மாதம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்தார் அதை வைத்து நான் என் குடும்பத்தை நடத்தினே இருந்தேன் இந்த நேரம் பார்த்து என் மனைவிக்கு பிரசவம் வந்துருச்சு நான்காவது குழந்தை பிறக்கிறது நான்காவது பிள்ளையின் பேர் ஜான்சி நான்கு பிள்ளைகள் இப்பொழுது நான்கு பேரை நான் வளர்க்க வேண்டும் ஆனால் நான் ஒரு முடிவு செய்தேன் ஆண்டவரே நான் யாரிடம் போய் கூட எனக்கு இல்லை என்று நான் கேட்கக்கூடாது ஆண்டவரே எனக்கு இல்லை நீங்கள் கொடுங்கன்னு நான் கேட்கக்கூடாதப்பா நீர் அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறீர்கள்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னை போஷிப்பீங்க என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று ஜபித்து ஆரம்பித்தேன் என் ஜபத்தை கடவுள் கேட்டார் அந்த நாள் முதற்கொண்டு இந்த நாள் வரை நான் யாரிடம் போய் கேட்டதே கிடையாது என் ஆண்டு ஒரு சமூகத்தில் நான் முழங்கார் படிக்கிட்டு சொல்லுகிற பொழுது அந்தந்த நேரத்தில் ஆண்டு என்னை போஷித்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்நாள் வரை இப்படியா நான் வந்து கொண்டிருக்கிற வேளையில் ஒரு முறை நான் என்னுடைய சபையை கட்ட வேண்டும் என்று முற்பட்டு நான் இருக்கிற வீட்டில் சபையை துவங்கினேன் அப்படி சபையை நான் துவங்கின பொழுது கர்த்தர் ஆத்துமாக்களை கொடுத்தார் முதலில் ஐந்து ஆத்துமாக்கள் பத்து ஆத்துமாக்கள் பதினைந்து ஆத்துமாக்கள் வந்தது நாளுக்கு நாள் சபை பெருகி கொண்டே இருக்கிறது இடம் போதவில்லை அப்பொழுது என்னை ஊழியத்திற்கு இணைத்து கொண்ட ஜெயக்குமாரிடம் சொன்னேன் ஐயா இப்படியாக சபை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நான் வேறு ஒரு இடத்துல போய் இவ்வளோ நாள் சபையில் அட்டன் பண்ணேன் இப்போ நான் வீட்டிலே சபை ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் இந்த சபை வளர்கிறது ஒரு இடத்த வாங்கி நாம் சபை கட்டினால் நன்றாக இருக்குமே என்று சொன்னேன் அவர் சொன்னார் என்னிடம் பணம் இல்லை தம்பி இருவரும் சேர்ந்து ஜபிக்கலாம் என்று ஜபிக்க ஆரம்பித்தோம் ஜபிக்க ஆரம்பித்தோம் கர்த்தர் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டார் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டார் ஒரு வார்த்தை கூட அவர் கீழே விடவில்லை எங்கள் கண்ணீரை கண்டார் இப்போது நான் சபை கட்டியிருக்கிற இடத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபையாய் கொடுத்தார் கிருபையாய் கொடுத்தார் அது எப்படி என்றால் இந்த இடத்துல கந்தில் என்ற பகுதியில் நான் இருக்கிறேன் இப்பொழுது அங்கே தான் நான் சபை கட்டியிருக்கிறேன் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் கந்தில் என்கிற கிராமத்தில் இப்போ நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அங்கே எனக்கு ஒரு நண்பர் கிடைத்தார் அவர் பெயர் நேரு அவர் கிறிஸ்தவர் அல்ல ஒரு இந்து அவர் இந்த இடத்தை விற்பதற்கு முற்படுகிற பொழுது என்னிடம் சொன்னார் நண்பா இந்த இடத்த நான் விற்றுட்டு போகலான்னு இருக்கிறேன் நான் சொன்ன எவ்வளோக்கு விற்க போகிறப்பான்னு கேட்டேன் மூன்றரை லட்ச ரூபா தான் நான் கொடுத்துடலான்னு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் மூன்றரை லட்ச ரூபா நீ வித்தியானா உனக்கு பணம் கிடைக்கும் ஆனால் எப்போ உன் பேரும் புகழும் நிலைச்சிருக்காது உன் பேரும் புகழும் நிலைச்சிருக்கிற மாதிரி ஒன்று சொல்கிற அதை செய்வேன்னு கேட்டேன் சொல் நண்பர் நாங்கள் சர்ச்சு கட்டுறேன் அதுக்கு நீ இடம் கொடுத்தேன்னா உன் பேரும் புகழும் நிலைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அவன் சொன்னால் கொடுத்துட்றேன் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுப்பீங்க நான் சொன்னேன் ஒரு ஒன்றரை லட்சம்னு சொல்ல கேட்டேன் அவர் சொன்னார் அவ்வளோலாம் தர முடியாதுப்பா கடைசியாக நானும் அவரும் பேசி ரெண்டே கால் லட்சத்துக்கு இந்த இடத்த நான் வாங்கினேன் வாங்கி சபை கட்ட ஆரம்பித்தோம் சபை வளர்ந்தது ஆத்து மக்களை ஆண்டவர் கொடுத்தார் அந்த ஆத்து மக்களை கொடுக்குற வேலையில் வயதான தாய்மார்களும் இந்த ஆலயத்துக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க அப்பொழுது ஊழியம் வேகமாக வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது வயதானவர்கள் இருக்கிறாங்க வயசு பசங்க இருக்கிறாங்க சகோதர சகோதரர் வந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க நான் பக்கத்தில் உள்ள அநேக கிராமங்களுக்கு சென்று நான் ஊழியம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் என் ஊழியம் எப்படின்னா எடுத்தவொன்னே ஏசம் பற்றி சொல்ல மாட்டேன் முதல்ல நான் எல்லாரையும் நண்பர்களாய் மாற்றுவேன் நண்பர்களாய் பழகுவேன் அதுக்கு பிறகு தான் நான் சத்தியத்தை சொல்லி ஆண்டுகளை கொண்டு வருவேன் அப்படி சொல்லுகிற பொழுது சில எதிர்ப்புகள் எனக்கு குறைய ஆரம்பித்தது ஏன்னா எல்லா கிராமத்தில் நண்பர்கள் எனக்கு பெருகிவிட்டார்கள் அப்படி மாங்குப்பேங்கிற ஒரு பகுதியில் எனக்கு நான் சில நண்பர்களை உருவாக்கி கொண்டு அங்கே சூசிஷத்தை சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டேன் 
அதில் ஒரு குடும்பம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டது அந்த ஒரு குடும்பம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டபடினாலே என்னுடைய நண்பர்களுக்கு என்மேல் கோபம் வந்துவிட்டது நேரடியாக என்னை அடிக்க முடியாது மறைமுகமாக என்னை அடிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் அது மட்டுமல்ல என்னை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தீர்மானித்து விட்டார்கள் தீர்மானித்து விட்டு நாங்கள் வார வாரம் ஜபத்துக்கு போகிறதுக்கு மாறா ஒரு நாள் என்னை ஜபத்துக்கு கூப்பிட்றாங்க அந்த குடும்பத்தில் நீங்கள் ஜபத்துக்கு வரணும் எங்கள் வீட்டுக்குன்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா இன்றைக்கி அங்கே ஜபம் இல்லையே வேறு நாள் தானே அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை ஐயா இன்றைக்கி வாங்க ஐயா இன்றைக்கி நீங்கள் அவசியம் வந்தாவன ஐயான்னு சொன்னாங்க சரிங்க வர்றேன் அப்படின்னு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அந்த நேரம் பார்த்து பக்கத்து கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு சகோதரி அந்த சகோதரி சரியாக கண் தெரியாது அவங்க சொல்கிறாங்க ஐயா எனக்கு உடல் நல்ல சரியில்லை என்னை ஆஸ்பத்திரிக்கு கூப்பிட்டு போங்களேன் சனிக்கிழமை நாள் அந்த அம்மா பேர் யசோதம்மா அவங்கள நான் ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு டாக்டர்கிட்ட காட்டிட்டு கொண்டு போய் வீட்டில் விடுறேன் அந்த நேரம் பார்த்து அங்கே இருக்கிற இன்னொரு சகோதரி சின்ன தாய் மொல்லி அம்மா என்கிற சின்ன தாய் அவங்க ஐயா எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் மூச்சு அதிகமாக வாங்குது என்னை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போங்களேன்றாங்க நான் சொல்கிறேன் இல்லைம்மா நான் உனக்கு மாத்திரை வாங்கி வந்து கொடுத்துட்றேன்னே அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை ஐயா என்னை கூட்டின்னு போய் டாக்டர்கிட்ட காட்டிட்டு கொண்டாந்து வீட்டில் விட்டு போங்கன்றாங்க நான் நினைக்கிறேன் இதை செய்தால் ஊழியம் பாதிக்கப்படுமே ஜபத்துக்கு வர சொல்லிட்டாங்களே எப்படி என்று எண்ணிக்கிறேன் நான் ஆனால் அந்த அம்மாவை என்னை விடவே இல்லை அந்த அம்மாவை நான் அந்த கிராமத்திலிருந்து ஆஸ்பத்திரி கூட்டு வந்துட்டு திருப்பி கொண்டு போய் விடுகிறேன் அப்படி விட்டுட்டு நான் யோசிக்கிறேன் நம்ம வேகமாக போனோமே அப்போ தான் ஊழியத்துக்கு போக முடியும் என்னுடைய பழக்கம் எப்படின்னா ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே போனால் ஏழு மணிக்கு மேலே அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆசைப்படுவேன் வெளியே வந்தோன்னு முடிவு பண்ணுவேன் ஆனால் அன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டாகி போச்சு சரி லேட்டானோட பரவாயில்ல போய் ஜவர்மெண்ட் வந்துடலாம் அப்படின்ற முடிவோடு நான் வேகமாக வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த நேரம் பார்த்து எனக்கு முன்பாக ஒரு டாட்டா ஏசி வந்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த டாட்டா ஏசி என் மேலேயே வர்ற மாதிரி எனக்கு இருக்குது தோணுது நான் என் வண்டியை ஸ்லோ பண்ணுறேன் இருந்தாலும் அந்த டாட்டா ஏசி நேரம் என் மேலேயே வருது திடீர் என்று பார்த்தா என்னுடைய வண்டி இழுக்கப்பட்டு வேறு ஒரு இடத்துல போய் நான் விழுந்துருக்கிறேன் எழுந்து பார்க்குறேன் என்னுடைய வலது கால் நன்றாக வெட்டி ரத்தமாய் போய் கொண்டிருக்கிறது உடனே என் காலில் நான் நானே கட்டெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு என் கட்சி பெடுத்து கட்டிட்டு டாக்டர்கிட்ட வந்து தையிலெல்லாம் போட்டு வீட்டில் படுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அந்த இடத்துல நான் ஜபத்துக்கு போக வேண்டிய இடத்துல எல்லாரும் காத்துனுக்கிறாங்க நான் ஜபத்துக்கு போகலை மறுநாள் காலையில் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற சகோதரன் சகோதரி ஓடி வராங்க ஏன் இவர் வரல அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தா நான் அடிபட்டு விழுந்து கிடக்கிறேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க ஐயா நேற்று எங்கள் ஊரில் உன்னை கொலை செய்ய பிரயாசப்பட்டாங்க ஆனால் கடவுள் உன்னை பாதுகாத்தாரையான்னு சொல்லி இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட என்னை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று முற்பட்ட அந்த சகோதரன் மனம் மாறினான் இவர் உண்மையான தெய்வம் என்று சொல்லி அவன் மனம் மாறினான் கர்த்தர் அவன் உள்ளத்தை மாற்றினார் இனி இவர் வந்து தாராளமாக ஊழியம் செய்யலாம் என்று சொல்லி விட்டு விட்டார் அதற்கு பிறகு தாராளமாக அந்த கிராமத்தில் நான் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் இப்படியாக என் ஊழியம் போய் கொண்டிருந்தது என் ஊழியம் போய் கொண்டிருந்தது அது மட்டுமல்ல எங்கள் கிராமத்துக்கு பக்கத்து கிராமத்தில் தோக்கியம் என்கிற ஒரு கிராமத்தில் அது தீக்கா கடவுள் இல்லை என்கிற மறுப்பாளிகள் வாழ்கிற ஒரு இடம் அந்த இடத்துக்கு நான் ஊழியத்துக்கு போயிருக்கும்போது கண்ணன் என்கிற ஒரு சகோதரன் எங்களை சிறைப்பிடிக்கிற மாதிரி சிறைப்பிடிச்சுட்டான் எங்களெல்லாம் உட்கார வச்சு இயேசுவை பற்றி சொல்கிறீங்களா உங்களை சும்மா விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை சிறைப்பிடிச்சுட்டான் ஒரு வார்த்தை கேட்டாந்தாள் இனிமேல் இங்கே வந்து ஏசாம் பற்றி சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னீங்க நான் உங்களை விட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் நான் சொன்னேன் நான் மறுபடியும் இந்த ஊருக்கு வருவேன்னு சொன்னேன் என்னை கலத்தில் கன்னத்தில் ஓங்கி அரைஞ்சான் 
அப்போ நான் சொன்னேன் நீ அடிச்சிட்டப்பா நான் ஏன் வரேன் தெரியுமா இயேசுவை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இல்லை உன்னை நான் பார்க்கறதுக்கு தான் வருவேன் உங்ககூட பேச வருவேன் ஏன்னா இந்த ஊரில் நான் இயேசுவாம் பற்றி எல்லாரும் சொல்கிறேன் ஆனால் ஒருத்தரும் நீ ஏன் வந்த எதுக்கு வந்து நான் கேட்கல ஆனால் நீ மட்டும்தான் கேட்டேன் நீ உண்மையாகவே இந்த ஊரின் மேலே அக்கறை உள்ள ஒரு மனுஷனாக இருக்கிற ஆகினால் நான் வந்து உன்னோட மட்டும் நான் பேசிட்டு போவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவன் சொன்னான் நீ தாராளமாக வரலாம் என்னோட பேசலாம் என்று சொல்லி அதற்கு பிறகாக நான் வாரம் ஒரு முறை போய் அவனை அந்த ஆளை சந்திப்பேன் அவரோட பேசுவேன் என்னுடைய நட்பு வளர்ந்தது அதற்கு பிறகு நான் சொன்னேன் இங்கே ஒரு படக்காட்சி போகலான்னு ஆசைப்பட்றேன்னு அவர் சொன்னார் இப்போது நீ போடலாம் படக்காட்சி அப்போது தான் ஜீசஸ் என்ற படக்காட்சியை நான் போட்டேன் பாருங்கள் என்னை யார் அடித்து விரட்டினார்களோ அவர்களையே ஆண்டவர் மாற்றினார் அவர்கள் மூலமாக அந்த ஊரில் நான் படக்காட்சி போட ஆரம்பித்தேன் அந்த ஊரில் மெடிக்கல் கேப் போட ஆரம்பித்தேன் அந்த ஊரில் இருந்து ஆத்மாக்களை ஆண்டவர் கொடுத்தார் இப்படியாக என் ஊழியம் போய் கொண்டிருந்தது என் ஊழியம் போய் கொண்டிருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் கடந்த ஜூன் மாதத்தில் நான் வேலூர் பகுதிக்கு ஒரு மீட்டிங்காக போகணும்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கேருந்து கடந்து போகிறேன் நான் தான் காரை ஓட்டிகிட்டு போகிறேன் ஆம்பூர்கிட்ட என் கார் போய் கொண்டு இருக்கிறது அப்பொழுது என் பேரன் என் அருகாமை என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் ஒரு விசுவாசி பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க நான் ஆம்பூர்கிட்ட போனோன்னே என் விசுவாசி சொல்கிறேன் பீச்சுக்கை பக்கம் இருக்க அந்த டீ கடையில் நான் வண்டி நிறுத்த போகிறேன் அங்கே டீ சாப்பிட்டு நம்ம போகலாம் கை போடு என்று சொல்லுகிறேன் அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அடுத்த செகண்டு பெரிய ஆக்சிடெண்ட் என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது என்னை வண்டியை விட்டு தூக்குறாங்க அப்போ எனக்கு நினைவு வருது வண்டியை விட்டு கீழே தூக்கி உக்கார வைக்கிறாங்க எனக்கு நினைவு இருக்குது அதுக்கு பிறகு எனக்கு நினைவு இல்லை என்னை ஆம்பூர் அரசாங்க மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போகிறாங்க எனக்கு எதுவுமே தெரியல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒருவர் என்னை தட்டுவதை போல உணர்கிறேன் அவங்க கேட்குறாங்க உன் பேர் என்னான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் வார்த்தை வெளியாக வரல அவ்வளோதான் மீண்டுமா நான் மயக்க முற்றேன் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு எதுவுமே தெரியல அதுக்கு பிறகாக தான் பதிமூன்று நாள் கழித்து எனக்கு நினைவு வருகிறது பதிமூன்று நாள் கழித்து எனக்கு நிறைய வருகிறது நான் வேலூர் சிஎம்சி மருத்துவமனையில் நான் பெட்டில் இருக்கிறது நான் உணர்ந்தேன் இந்த பதிமூணு நாள் என்ன நடந்து எனக்கு தெரியல எனக்கு நினைவு வந்த பிறகு என் மனைவிடம் கேட்டேன் என்ன நடந்துச்சு ஏன் இங்கே இருக்கிறேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க ஆம்பூரில் உனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆன பிறகு நீ செத்துட்ட அப்படின்னு எங்களுக்கு தகவல் வந்துச்சு நாங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடி வந்தோம் அங்கே நீ இல்லை அப்போ அங்கே இருக்கணும் நான் கேட்டேன் என் கணவர் மறிச்சிட்டான்னு சொன்னீங்களே அவர் எங்கே அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க போஸ்ட் மார்ட் பண்ணுறதுக்காக அடுக்கம்பாறை ஆஸ்பத்திரிக்கு நாங்கள் அனுப்பிட்டோம்னு சொன்னாங்க நாங்கள் அங்கெல்லாம் ஓடி வந்தோம் ஓடி ஓடி வந்தோம் அங்கே வந்தால் அங்கே ஆஸ்பத்திரிக்கு முன்னால் ஒன்றை கடத்திருந்தாங்க அப்போ டாக்டர் கேட்டோம் நாங்கள் என்ன டாக்டர்னு கேட்டோம் அவங்க சொன்னாங்க போஸ்ட் மார்ட் பண்ணணும் இவருக்கு முன்னால் ஒரு மூணு பாடி இருக்குது அந்த மூணு பாடியை நாங்கள் போஸ்ட் மார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் போஸ்ட் மார்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் பொறுமையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் அழுதுட்டு இருக்காங்க அழுதுருக்காங்க என்னுடைய தம்பி வில்சன் அவன் அண்ணனுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு செத்துட்டாராமே அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு ஓடோடி வருகிறான் என் இளைய தகவரன் கிருபாகரன் ஓடோடி வருகிறான் வந்து என் மேலே உழுந்துருக்காங்க உழுந்து அழுதுருக்கிறாங்க அப்போ என்னுடைய தம்பி வில்சனுக்கு ஒரு உணர்வு வந்துக்குது என் கையை பிடிச்சி அழும்போது என் கை சூடாக இருந்திருக்கு உடனே அவன் சொல்லியிருக்கிறான் அண்ணன் சாகலை உயிரோடு இருக்கிறாரு ஊரோடு இருக்காரு சிஎம்சி கொண்டு போகலான்னு சொல்லி ஆனால் அங்கே இருந்தெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைப்பா செத்துட்டாருப்பா 
நீ செத்துட்டாரு உங்கள் அண்ணன் பாசல் நீ அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் என் தம்பி கேட்கல இல்லை அண்ணனுக்கு உயிர் இருக்குது தூக்குங்க சிஎம்சிக்கு போகலாம் சிஎம்சிக்கு போயிருக்காங்க அங்கே போன பிறகு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு என்னப்பா செத்து போன பாடி ஆமாம் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன்னு கேட்டிருக்காங்க அவன் சொல்லியிருக்காங்க இல்லை எங்கள் அண்ணன் உயிரோடு இருக்கார் எங்கள் அண்ணன் உயிரோடு இருக்கார் சாகலை அப்போது ஒரு டாக்டர் வந்து செக் பண்ணும்போது என்னுடைய நாடி துடிப்பு மெதுவாய் துடிப்பதை அவர் பார்த்துருக்கிறார் உடனே அவர் தொண்டையில் ஓட்டை போட்டு என்னுடைய மூச்சு எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா நான் ஷீட் பெல்ட் போட்டுருந்தனால அந்த ஷீட் பெல்ட் என் தொண்டையை நல்லா இருக்கு அந்த மூச்சு கொள்ளை மூடி இருக்கு நல்லா பாடி வீங்கிடுச்சு மூச்சு இல்லை அதனால் முதல்ல தொண்டையில் ஓட்டை போட்டு மூச்சு எடுத்திருக்காங்க சற்று உயிர் வந்திருக்கிறது ஆனால் நினைவு வரல ஏன் வரல ஏன்னா வெளியே எங்கேமே அடி இல்லை காயமே இல்லை ரத்தம் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை டாக்டர் பார்த்துருக்காரு ஏன் இவருக்கு ஒன்றும் நினைவு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லாம் போட்டு பார்த்துருக்காங்க அப்படி போட்டு பார்க்கும்பொழுது என்னுடைய கிட்னி கல்லீரல் நுரையீரல் மூன்றுமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்றுமே ரத்தம் கிளாட் ஆகிருக்கு உடனே டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு இது ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஆனால் பிளட்டு கிளாட் ஆனபடினால் அந்த மூன்றுக்கும் ஒரு நரம்பு வரும் அந்த நரம்பு கட் பண்ணாமல் அந்த நரம்பு கட் ஆகாமல் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படி பண்ணாதான் அவர் உயிர் பழைப்பார் அப்படி கட் ஆகிட்டால் அவர் உயிர் பழைக்க மாட்டார்ன்னு சொல்லி அவர் எண்ணி எங்கள் தம்பிகிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காரு பா உங்கள் அண்ணன் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் செத்துருவார் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் காட்டி செத்துருவார்ப்பா நான் என்ன செய்யட்டும் எங்கள் தம்பி சொல்லியிருக்காரு ஐயா ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் சாவுறாரு பண்ணா காட்டி சாவுறாரு நீங்கள் ஆப்ரேஷனே பண்ணிவிடுங்க கர்த்தர் அந்த மருத்துவருக்கு நல்ல ஒரு ஞானத்தை கொடுத்து அங்கே ஆப்ரேஷன் பண்ணும்படியாக கிருபை பாராட்டியிருக்கிறார் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் கடவுள் உண்மையாகவே இந்த அறுவை சிகிச்சை நல்லபடி செய்வதற்கு உதவி செய்தார்னு சொல்லி அங்கே சொல்லிக்கொண்டே அறுவை சிகிச்சை பண்ணி தையில் போடலான்னு பார்த்தா பெருங்கொடலில் ஒரு கட்டி இருந்திருக்கு சிறுங்கொடலில் ஒரு கட்டி இருந்திருக்கு இது என்ன இது இந்த நேரத்தில் மீண்டும் அதை இரண்டையும் அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்கிறார் ஒரே நேரத்தில் ஐந்து அறுவை சிகிச்சை அவர் சொல்லி விட்டாராம் வெளியே வந்து அப்பா ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஆனால் அவர் ஜீவன் மீண்டும் கிடைக்கும் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைப்பா ஏன்னா அஞ்சு ஆப்ரேஷன் ஒரே நேரத்தில் ஒரே நேரத்தில் அஞ்சு ஆப்ரேஷன் நிறைய அனஸ்திசையாக கொடுத்துருக்குறோம் என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டு மீண்டும் உள்ளே வருகிறார் உள்ளே வந்து பார்க்குறார் இப்போது இவருக்கு தையிலெலாம் போட்டு வெளியே அனுப்பிடணுமே சொல்லிட்டு அந்த நேரம் பார்த்தா என் வலது காலில் வீங்கி இருக்குது ஏன் வலது கால் வீங்கிருக்கு முட்டி என்று பார்த்தா அந்த கிளாஸ் பீஸெல்லாம் உள்ளே நுழைஞ்சிருக்கு அதை பார்த்து உடனே அவர் அங்கேயும் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கார் இப்போது ஒரே நேரத்தில் ஏழு ஆப்ரேஷன் தொண்டையில் ஓட்ட கிட்னி கல்லீரல் நுரையீரல் பெருங்குடல் சிறுங்குடல் என் முட்டி ஒரே நேரத்தில் ஏழு ஆப்ரேஷன் அவர் சொன்னாராம் இவ்வளோ ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ அனஸ்தியாக கொடுத்துருக்குறோம் இவர் பிழைப்பது கூடாத காரியம் நீங்கள் ஆண்டு விட்டு ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி குறைஞ்சபட்சம் இருபத்தைந்து நாள் அவர் ஐசூல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் ஜபம் பண்ணியிருக்காங்க ஜப விண்ணப்பங்கள் பல இடங்களுக்கு போயிடுச்சு திருப்பத்தூர் பகுதி கிருஷ்ணகிரி பகுதி பெங்களூர் பகுதி சென்னை பகுதி ஆந்திர மாநிலம் பல இடங்களுக்கு ஜப விண்ணப்பங்கள் போயிடுச்சு எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் கண்ணீரோடு ஜபிச்சிருக்காங்க எனக்காக நிறைய பேர் வந்து என்னை பார்த்துருக்குறாங்க ஜபிச்சிருக்கிறாங்க எல்லாருடைய ஜபத்தை கருத்தர் கேட்டிருக்கிறார் கேட்டிருக்கிறார் இருபத்தைந்து நாள் என்று சொன்னார்லா டாக்டர் ஆனால் பதிமூன்றே நாட்களில் எனக்கு நினைவு வந்தது ஐசுலேருந்து மினி ஐசு கொண்டு வந்துட்டாங்க அங்கே நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கொண்டு இருக்கிறேன் பேச்சு இல்லை எனக்கு ஏன்னா தொண்டையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுனால பேச்சு வரல அப்போது டாக்டர் என் மகனை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறாங்களாம் அப்பா உங்கள் அப்பாவுக்கு இனிமேல் பொழைச்சிக்குவார் 
ஆனால் அவருக்கு பேச்சு வராதுன்னு சொல்லி என் மகன் அந்த வார்த்தையை என் மனைவியிடம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் அப்போ நான் கண்ணை மூடி கொண்டிருந்தபடினாலே நான் தூங்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி என் மனைவியிடம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் இந்த வார்த்தை என் காதலை வருகிறது என்னால் பேச முடியவில்லை நான் ஆண்டவரிடம் கேட்கிறேன் ஆண்டவரே நான் ஒரு ஊழியக்காரன் அல்லவா நான் பேசாவிட்டால் எனக்கு அதுக்கு உயிர் நான் பேசுவேனானால் எனக்கு உயிரை கொடும் இல்லது என் ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று நான் அழுது ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு மூன்று நாள் கழித்து மீண்டும் மருத்துவர் என்ன வருகிறார் நான் சைகளை சொல்கிறேன் ஐயா நான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் ஐயா பேச்செல்லாம் வராது நான் சொல்கிறேன் இல்லை எனக்கு பேச்சு வரும் நீங்கள் எனக்கு மருத்துவத்தை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்னுடைய விசுவாசத்தை பார்த்து எனக்கு தொண்டைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எண்டஸ்கோப் உள்ள விடுறாங்க கொடுமையாக இருக்கிறது எனக்கு ஆனாலும் விசுவாசத்தோடு அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் லிக்விடெல்லாம் ஊற்றுறாங்க உள்ள தொண்டையெல்லாம் எரியுது முதல் நாள் எல்லாம் பண்ணிட்டு அனுப்பிட்டாங்க மீண்டும் ஒரு மூன்று நாள் கழித்து மூ மீண்டாம் நாள் என்னை மீண்டும் மறுத்து போன கொண்டு போனாங்க மீண்டும் அதே நிலைமை மீண்டும் எண்டாஸ்கோப் போடுறாங்க லிக்விட் ஊற்றுறாங்க அப்போ அவர் சொன்னார் ஈ என்று அழைகள் என்று சொன்னார் நான் ஈ என்ற வார்த்தையை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் மீண்டும் அனுப்பிவிட்டார்கள் மீண்டும் ஒரு மூன்று நாள் கழித்து மீண்டும் என்னை அழைத்து கொண்டு போனார்கள் அதே எண்டாஸ்கோப் மீண்டும் லிக்விட் கொடுமை 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 கொண்டு வந்து என்னை பெட்டில் போட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து என்னை பார்த்த டாக்டர் சொன்னார் பாஸ்டர் நீங்கள் பேசுங்கன்னார் நான் என்னத்தை பேசுவது பேசுங்க பேசுங்க நான் பேசுவதற்கு முயற்சிக்கிறேன் ஜீசஸ் என்று சொல்ல முற்படுகிறேன் முடியவில்லை அவர் சொன்னாங்க நீங்கள் பேசுங்க முடியும் உங்களால் ஆனால் என்னால் முடியவில்லை மீண்டும் ரெண்டு நாள் கழித்து என்னை கொண்டு போனார்கள் மீண்டும் எண்டஸ்கோப் போட்டாங்க லிக்விட் ஊற்றினாங்க பெட்டு கும்பிட்டு வந்தாங்க அன்றைக்கி சாயங்காலம் அந்த மருத்துவர் வந்து என்னை பேசும்படியாக சொன்னார் அப்போது நான் ஜீசஸ் என்ற வார்த்தை மெதுவாக சொன்னேன் அவர் கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுங்கன்னாங்க மறுபடியும் எசப்பா என்று சொன்னேன் மெதுவாக டாக்டர் சொன்னார் உன் தொண்டையில் இருக்கிற ஓட்டையை மூடிக்கிட்டு நீங்கள் சத் சத்தமாக கூப்பிடுங்கன்னாரு அந்த தொண்டையில் என் கையை வச்சுக்கிட்டு ஜிசஸ் என்று கத்தினேன் அங்கிருந்து அனைவரும் என்னை பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள் அப்போது டாக்டர் சொன்னார் உனக்கு வாய்ஸ் வந்து விட்டது என்று சொல்லி நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் டாக்டர் சொன்னார் நீ பேச மாட்டேன்னு சொன்னார் இப்போ நான் ஜீசஸ் என்று அழைத்து விட்டேன் அந்த நாள் முதற்கொண்டு எனக்கு பேச்சு திறன் வந்து விட்டது நேராக அனுதினமும் நான் ஜபிப்பதற்கு பிரயாசப்பட்டு சற்று சத்தமாக ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த வார்டில் டாக்டர் சொன்னார் இருபத்தைந்து நாட்கள் ஐசூல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆனால் அதே இருபத்தைந்து நாட்களிலே என்னை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி செய்து அனுப்பிட்டாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ ஆச்சரியம் தெரியுங்களா நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டப்போ ஒரு வாரம் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வருது ஆம்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நாங்கள் ஃபோன் பண்ணுறோங்க இது தங்கராஜ் வீடான்றாங்க ஆமாங்க தங்கராஜ் வீடு தான் நீங்கள் யாருங்க பேசுறது எஸ்ஐ பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி அவர் தங்கராஜ் செத்துட்டார் இல்லையா அந்த கேஸை நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணோம் அந்த ஃபைலில் நீங்கள் சைன் பண்ணோம் எங்கள் ஒரு போலீஸ் ஏடு அனுப்புகிறேன் நீங்கள் சைன் பண்ணி அனுப்புங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நான் சொன்னேன் ஐயா யார் ஐயா செத்துட்டாங்கன்னு கேட்டேன் தங்கராஜர் தான் செத்துட்டாரு நான் சொன்னேன் இல்லை அவர் தான் நான் பேசுகிறேன்னே உடனே அவர் துடிச்சு போயிட்டார் தங்கராஜ் நீங்கள் பேசுகிறீங்களா நான் நேரில் வர்றேன் நானே வர்றேன் எஸ்ஐ நேரில் வந்துட்டார் என் வீட்டில் வந்து உக்காடுறார் அவர் சொன்னார் நான் எப்படி நம்புறது ஏன்னா 
போஸ்ட்மார்ட்டம் அனுப்புவதற்கு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி சைன் பண்ணி நான் தான் அனுப்பினேன் எப்படி நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிறீங்க என்னால் நம்ப முடியலையே என்று சொன்னார் அப்போது நான் அவருக்கு சத்தியத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அவர் பயங்கரமான ஒரு இந்து பக்தர் இந்து பக்தர் அவர் சொன்னார் ஐயா எனக்கு இயேசுனா பிடிக்காது இயேசு பேரை கெட்டவே எனக்கு பிடிக்காது கிறிஸ்துவங்களை கண்டவே எனக்கு பிடிக்காது எங்கள் சபை எங்கள் ஸ்டேஷனில் சார்லஸ்னு ஒரு கிறிஸ்தவன் இருக்கிறான் அவனை கண்டவே எனக்கு பிடிக்காது அவன் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் ஏசப்பா ஏசப்பான்னு சொல்லுவான் எனக்கு எரிச்சல் ஆகிருக்கும் ஒரு முறை நான் எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னால் இருக்கிற ஒரு வீடு அவங்க கிறிஸ்துவங்க எங்கள் கதுவை திறந்தா அவங்க முகத்தை நான் பார்க்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் வாங்கிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரீன் வாங்க போனேன் லேச மழை தூரல் அந்த ஸ்க்ரீன் வாக்கர் கூட சொன்னேன் ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் கொடுறான்னு சொல்லி கேட்டு அவசர அவசரமாக நான் பிரித்து கூட பார்க்காம ஒரு ஸ்க்ரீனை வாங்கினு போயிட்டேன் போயிட்டு என் வீட்டு வாசலில் தொங்க விட்டா அதில் ஏசான் படம் அதை பார்த்தோடனே எனக்கு கோபம் அதிகமாகிடுச்சு அந்த ஸ்க்ரீனை அப்படியே பிச்சு நெருப்பில் போட்டேன் ஐயா அந்த அளவுக்கு நான் இயேசு என்றால் வெறுக்கிற ஒரு மனுஷன் ஆனால் இன்றைக்கு உங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த இயேசு தானே உண்மையான கடவுளாக இருக்க முடியும் அவர் தான் உண்மையான கடவுள் என்று சொல்லி எனக்காக செபிங்கள் என்று கேட்டார் அவர் நெத்தியில் பெரிய நாமம் போட்டிருந்தார் அப்படியே போயிட்டு அந்த முகத்தெல்லாம் கழுவினு வந்து முட்டி போட்டார் அவர் சொன்னார் நான் என் மனைவியை அழைத்து கொண்டு நான் ஆலயத்துக்கு போன ஆசைப்பட்றேன் என்று சொன்னார் செபித்து அனுப்பினேன் அப்போது சொன்னார் நான் எப்படி ஆலயத்துக்கு போவது என்று சொல்லி நான் சொன்னேன் உங்கள் ஸ்டேஷனில் ஒரு கிறிஸ்துவர் இருக்க சொன்னாரீங்கல்ல அவர் ஃபோன் பண்ணி கொடுங்கன்னு ஃபோன் பண்ணி கொடுத்தார் அவரோடு பேசினேன் அவர் சொன்னார் ஐயோ அவரையா அவரையா அவர் பயங்கரமான இந்து வெறி பிடித்தவர் ஆயிடுச்சு என்று சொன்னார் இல்லை ஐயா இப்போ அவர் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார் இப்போது தான் இங்கே என்கிட்ட தான் இருக்கார் நான் ஜவம் பண்ணியிருக்கிறேன் அவர் கட்டாயம் ஆலயத்துக்கு வருவார் அந்த அவர்கிட்ட நான் போனை கொடுக்குறேன் நீங்கள் பேசுங்க நான் அவர்கிட்ட போனை கொடுத்தோம் அந்த எஸ்ஐ பேசினார் அவரோட அப்பா சார்லஸ் அந்த இயேசு தாம்பா உண்மையான கடவுள் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனிமேல் என்னை நீ சர்ச்சுக்கு கொண்டு போனார் உண்மையாகவே அவர் மனம் திரும்பினார் ஆலயத்துக்கு போய் கொண்டு இருக்கிறார் அப்போ தான் நான் யோசித்தேன் அன்றைக்கு என் இயேசு இந்த உலகத்தை ரட்சிப்பதற்கு தன் ஜீவனையே கொடுத்தார் அவர் அடிக்கப்பட்டார் நொறுக்கப்பட்டார் ரத்தம் சிந்தினார் ஜீவனை கொடுத்தார் அன்றைக்கு ஒரு கூட்டம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டது இன்றைக்கு இந்த ஒரு எஸ்ஐ குடும்பம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு கர்த்தர் என்னை இவ்வளவாய் என நொறுக்க சித்தமானார் என்று நான் யோசித்தேன் ஆம் பெரியமான ஒரு ஆத்மாவை ரட்சிப்பது என்பது எத்தனை விதமான காரியம் பாருங்களேன் இத்தனை அடிகள் பட்டு மறித்து போனவனை உயிரோடு எழுப்பி அந்த ஒரு குடும்பத்தை ஆண்டவர் ரட்சித்தார் அல்லவா அந்த ரட்சகர் இன்றைக்கும் ஜீவனோடு இருக்கிறார் அவர் என்றும் ஜீவிக்கிறவராயிருக்கிறார் எனக்கு ஜீவன் கொடுத்த கடவுள் எனக்கு வாழ்வு கொடுத்த கடவுள் இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கும் ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறார் என கேட்டுக்கொண்டிருக்க அருமையான பிள்ளைகளே அந்த இயேசுவை நீங்கள் சற்று யோசித்து பாருங்களேன் அந்த ஏசு செய்த காரியங்களை சற்று யோசித்து பாருங்களேன் என் வாழ்க்கை தடடை புரண்டு போகாதபடி என்னை வழி நடத்தின இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையும் தட புரண்டு போகாதபடி உங்களை வழி நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் அவரை விசுவாசியுங்கள் அவரை விசுவாசியுங்கள் அவரிடத்தில் உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் ஜெபியுங்கள் உங்கள் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திப்பார் உங்களை சமாதானமாக வழி நடத்துவார் அவர் சொன்னார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கை விடுவதும் சொல்லி என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தருடைய பிள்ளைகளை அவர் உங்களை விட்டு விலக மாட்டார் கைவிட மாட்டார் ஒருவேளை ஆண்டவரை அறியாது இருக்கிற நீங்கள் இந்த சாட்சியை கேட்கிற பொழுது ஒரு நிமிஷம் இயேசுவை நினைத்து கொள்ளுங்கள் எனக்கு ஜீவன் கொடுத்த கடவுள் உங்களையும் வாழ வைப்பார் நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த மனுஷன் சொல்கிறது உண்மையாக பொய்யா எப்படி நம்புறது 
இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் ஆச்சு சொன்னார்ல அது உண்மையா இருக்குமா ஆதாரத்தோடு நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் சற்று பாருங்கள் என் தொண்டையை என் தொண்டையில் ஓட்டை போட்டது உங்களுக்கு தென்படும் இதுதான் சற்று என் வயிற்றை பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் காண்பிக்கிறேன் பாருங்கள் அறுவை சிகிச்சை நடந்தது இப்படித்தான் என் ஆண்டவர் என்னை சிவனோடு வைத்திருக்கிறார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளே சற்று நீங்கள் ஆண்டவரை யோசித்து பாருங்கள் சற்று பாருங்கள் என் வயிற்றை பாருங்கள் மேலே இருந்து கீழே வரை வயிற்றை அறத்து கிழித்து ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு வாழ்வு கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு இன்றைக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் மறித்து போன சரீரம் இன்றைக்கு உங்கள் முன்னாலே ஜீவனோடு இருக்கிறது என்னை உயிரோடு வைத்திருக்க ஆண்டவர் எனக்கு உயிர் கொடுத்த ஆண்டவர் உங்களையும் வாழ வைப்பார் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் பிரியமான படிப்பு அறிவில்லாத பெற்றோர்கள் என்னை பெற்று வளர்த்தார்கள் படிக்க வைக்க முடியாத பெற்றோர்கள் என்னை சற்று அவங்களால் முடிந்தாலும் பெற் படிக்க வைத்தார்கள் ஆனால் சூழ்நிலை நிமித்தமாக நான் ஒரு பொறிக்கையாக மாறினேன் ஒரு ரவுடியாக மாறினேன் யாருக்குமே நல்லவனாக நான் தென்படவில்லை அவ்வளவு கேவலமான ஒரு பிறவியாக நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு ரவுடியாக நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் அல்லவா இப்படியாக இருந்த என்னை இந்த இயேசு என்னை தொட்டார் என்னை சந்தித்தார் என்னை மாற்றினார் ஒரு நல்ல மனைவியை கொடுத்தார் பிள்ளைகளை கொடுத்தார் என்னுடைய ஊழியத்தை நான் செய்வதற்கு அவர் எனக்கு உதவி செய்தார் பல பாடுகள் மத்தியில் பல கஷ்டங்கள் மத்தியில் கண்ணீரின் மத்தியில் என்னை கைவிடாமல் என்னை வழி நடத்தினார் மட்டுமல்ல ஒரு நல்ல சபையை கொடுத்தார் நல்ல விசுவாசிகளை கொடுத்தார் இன்றைக்கு அந்த சபையை வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக என்னை வைத்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல ஒரு நல்ல சபையை நான் வழி நடத்துகிற போது சத்ருவாக பட்டவன் என்னை தொட ஆரம்பித்தான் அந்த சத்ரு என்னை மரணத்துக்குள்ளே கொண்டு போனான் ஆனாலும் என் ஆண்டவர் என்னை கைவிடவே இல்லை யோபுவோடு இருந்த கடவுள் என்னோடு இருந்தார் யோபு எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை அவன் தூஷிக்காமல் வாழ்ந்தான் அவனுடைய சிறையிருப்பை ஆண்டவர் மாற்றினார் மாற்றினார் அதே கருத்த என்னையும் மாற்றி இருக்கிறார் மரணத்திலிருந்து என்னை விடுதலையாக்கி இன்றைக்கு சீவனோடு வைத்திருக்கிறார் என் மரணத்தை கண்கூடாய் பார்த்த ஒரு எஸ்ஐ குடும்பத்தை ஆண்டவர் ரட்சித்திருக்கிறார் ரட்சித்திருக்கிறார் ஆகினால என்னை வழி நடத்தின கடவுள் உங்களையும் வழி நடத்துவார் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு காரியம் அந்த இயேசுவை இயேசுவே என்று அழையுங்கள் இயேசுவே என்று அழையுங்கள் இயேசுவே இந்த மனுஷனுக்கு உதவி செய்தது போல எங்களுக்கும் உதவி செய்யுங்கள் என்று கேளுங்கள் உங்களுக்கு அவர் உதவி செய்வார் அவர் உங்களை தாங்கிக் கொள்ளுவார் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் உங்கள் கண்ணீரை துடைப்பார் உங்கள் வேதனைகளை மாற்றுவார் என்னை வழி நடத்தின கடவுள் என்னை போஷித்த கடவுள் என்னை வாழ வைத்த கடவுள் இன்றைக்கு உங்களோடு இருந்து உங்களையும் வழி நடத்த அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் இயேசுவே இந்த மனுஷனுக்கு நீர் உதவி செய்வது போல எனக்கும் உதவி செய்யுங்கள் என்று கேளுங்கள் கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எனக்காக தொடர்ந்து செபியுங்கள் எனக்காக செபியுங்கள் ஆண்டவர் உண்மையாகவே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்னுடைய பெயர் தங்கராஜ் என்னுடைய மனைவி பெயர் கிளாரா கத்தர் எனக்கு நான்கு பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறார் முதல் பிள்ளை டேலின் ஜாய்ஸ் ரெண்டாவது பிள்ளை டேலின் ஜெசிந்தா மூன்றாவது மகன் ஜான்சன் திலக் நான்காவது பிள்ளை ஜான்சி கர்த்தர் நால்வரையும் அபரவிதமாய் ஆசிர் வைத்து வைத்திருக்கிறார் நால்வருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்திருக்கிறேன் கர்த்தர் எங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் 
எனக்கு ஒரு நல்ல சபையை கொடுத்துருக்கிறார் சுவிசேஷ வேதாகம சபை என்கிற சபை நான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் கந்திலி பகுதியில் விசுவாசிகளை கொடுத்திருக்கிறார் என் விசுவாசிகளுக்காக செபியுங்கள் நானும் உங்களுக்காக செபிக்கிறேன் செபிப்போமா என்னோடு சேர்ந்து செபிப்பீங்களா இப்பொழுது இறக்கம் உள்ள இயேசு சுவாமி தருமையான நேரத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் எனது சாட்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் தயவாய் கண்ணோக்கி பாரு நாற்றம் பிடித்த வாழ்க்கையிலிருந்து என்னை மீட்டெடுத்து பல பாடுகள் ஊடாக பல உபத்திரங்கள் ஊடாக பல இன்னல்கள் ஊடாக நான் கடந்து வருவதற்கு உதவி செய்து மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் மரணத்திலிருந்து எனக்கு ஜீவனை கொடுத்தவரே இன்றைக்கு ஜீவனோடு இருக்கும்படியாய் கிருமை பாராட்டினவரே இயேசுவே இந்த சாட்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நீர் இடைப்பட்டு என்னை வழிநடத்தின கடவுள் அவர்களே நீர் வழி நடத்தும் உண்மையாகவே இயேசுதான் ரட்சகர் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் ஏனென்றால் எனக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்து ஒரு கொடிய ஆபத்து தொண்டையிலே ஓட்டை வயிற்று பகுதியில் ஐந்து ஆப்ரேஷன் முட்டி பகுதியில் ஆப்ரேஷன் ஒரே நேரத்தில் ஏழு ஆப்ரேஷன் இவற்றிலிருந்து எனக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிற வியாசு சுவாமி ஆம் இப்படியாகவே நீர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஜீவனை கொடுத்து வழி நடத்த வல்லவராக இருக்கிறீர் அப்பா என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வாதியம் அண்டவரே இந்த சாட்சியை அநேகருக்கு கொண்டு போவதற்காக பிரயாசப்பட்டிருக்கிற அன்பு போதக டேனலை அவருக்காக நன்றி படைக்கிறேன் என் தெய்வமே இப்படியாக அநேகருடைய சாட்சிகளை அநேக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தி அவருடைய விசுவாசத்தை விருத்தி அடைய செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிற அந்த மகனையும் அவருடைய ஊழியத்தையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் என் தேவனாய் கருத்தர் ஆசீர்வதித்தரள வேண்டுமாய் மன்றாடுகிறேன் சுவாமி அண்டவரே இந்த மகன் மூலமாக அநேக சாட்சிகள் எழும்பட்டும் இந்த ஊழியம் அநேகருக்கு முன்பாய் கடந்து போகட்டும் ஊழியத்தின் தேவைகள் ஏராளம் ஆண்டவர தேவைகளை சந்திப்பீராக தேவைகளை சந்திப்பீராக உதாரத்துவமாய் கொடுத்து தாங்குகிற பிள்ளைகளை நீ தருவீராக சுவாமி ஏனென்றால் இன்றைக்கு ஊழியம் அவசியம் சாட்சிகள் அவசியம் அந்த ஒரே பல பகுதிகளுக்கு சென்று சாட்சிகளை சேகர மனுஷனுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் கத்த தயவாய் சந்தித்தரள வேண்டுமா நான் சேர்ப்பிக்கிறேன் தொடர்ந்து ஆண்டவரே உடைய தெய்வீக பிரசனத்தினால உங்களுடைய மகனை மூடி மறைத்தருளுவீராக கேட்டுக்கொண்டிருக்க அனைத்து பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறேன் நேரிய பொறி பெற்றுக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வேண்டுகிறேன் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 அன்பான கிரைஸ்ட் காலிங் டிவி நேயர்களே இப்பொழுது நமது ஆவியானவரின் ஏவுதலின் படி ஒரு ஜப கோபுரம் அதாவது கிரைஸ்ட் காலிங் பிரேயர் ஹவுஸ் நிறுவ பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆத்தும தாகமும் ஆண்டவரின் தரிசனமும் உள்ளோர் எங்களோடு இணைந்து கரம் கோர்த்து இந்த கிரைஸ்ட் காலிங் டிவி ஜப வீட்டை கட்டி எழுப்பலாம் வேதம் சொல்லுகிறபடி அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் என்கிற வார்த்தையின்படி பாரம் உள்ளவர்கள் எங்களுக்காக உதவ முன் வாருங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்புக்கு செவன் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் செவன் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ டூ நைன் வாருங்கள் நாம் இணைந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவோம்